بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات والصلاة والسلام على رسول الكريم محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد نمو مسانا ونزموه أن نفرش نيمي لنيني وهاي عبرتك زموزا نزامو كما نبوشري ونشيح وبابتوم محمد عارفشو وواتو wamjue wazidi kumjua na kumjua wataalamu mbalimbali katika dunia wamemuandika sana mtume lengo ni watu wa mfahamu yule alimamu busiri rahmatullahi alayhi katika maneno yake yapo kwenye hamzia Asema anta misbahu kulli fadlin fama tas duru illa anzu ikal adwa'u Hii ni taarifu kubwa kabisa ya mtume Muhammad Akisema kama vile anamkhutubu yeye mtume wewe Muhammad ndio jua la kila fadhla ndio jua la kila ubora ndio jua la kila utukufu haitokani ila ni kutokana na mwangaza wako miangaza mingine yote hapa imamu busiri hana tofauti kubwa na kule kwenye burda alposema fa innahu shamsul fadli hum kawakibuha yudhhirna anwaraha linnasi fi dhulam hakika yeye mtume Muhammad ndio jua la ubora jua la utukufu jua la ubwana na hao wengine wote mpaka mitume wa Mwenyezi Mungu watakaofananishwa na mtume sallallahu alaihi wasallam kwa faida kwa maana watakazozitoa katika ulimwengu kwa ajili ya dunia hii na pia kwa ajili ya akhera uhumka wa akibuha wao ni kama sayari za hiyo za hilo jua akaweka mambo yanohusiana na solar system akasema yudhhirna anwara halin nasi fi dhulam hizi sari nyingine hizi za udhihirisha ule mwangaza wa jua katika kiza akiwa anatuambia kwamba kwa ufupi kwamba ukijua ilmu ya sayari katika kufananisha kwamba sayari hizi sayari mbalimbali mbali katika anga lakini hata ule mwezi unauona zote zina zinaandamia jua kwenye mwangaza na katika hali mbalimbali wal qamari idha talaha basama wa shamsi wallahaha na hapa kwa jua na mwangaza wake wal qamari idha talaha na mwezi pindu unapoliandamia jua sasa yeye mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam kapewa daraja hiyo 
kwamba yeye ndio chanzo cha mwangaza katika ulimwengu. Ye ndio chanzo cha nuru katika ulimwengu. Na ni kweli ukinufaika na maneno ya Imam Shafi'i rahmatullahi alayhi jua huyu Imam Shafi rahmatullahi alayhi maneno yale ametoka kwenye sehemu tu ya ilmu ya mtume Muhammad sehemu ndogo ya katika ilmu ya mtume ni mwangaza ule ambao unaangazia ulimwengu leo mashekhe wanazungumza maneno mengi lakini fahamuni yale maneno wanayozungumza ni mwangaza kutoka ni nuru tu inotokana na jua jua lenyewe nani tume sallallahu alaihi wasallam japo ukisoma ile diwani Abu Nuwasi ye anakataa mtume sallallahu alaihi wasallam kufananishwa na jua akisema tatihu shamsu wal qamaru al muniru eh, kwamba ina inafanyaje kwamba ina kama ile mwezi na jua vya shanga vya toshewa ile kuambiwa ka anahu mal amiru kwamba vyafanana ikiambia kwamba mwezi na jua vyafanana na mtume Muhammad bas tatihu toshewa kwamba tuko tufanana vipi na mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam tukienda ili tusiende na muda sana huku mwisho huku akitoa hoja asema li anna shamsa taghrub wa hina tumsi ni kwa sababu hili jua linazama wakati unapofika jioni wa anna al qamara yanqusuhu al masir yunqisuhu al masir na kwamba mwezi unapunguzwa na ule mwendo wake sasa mtume atakuwaje hivyo kuna wakati mtume nuru yake mwangaza wake unazama kama jua je kuna wakati ambapo mwezi mtume Muhammad sallallahu mwangaza wake unapungua kama unavyopungua mwangaza wa mwezi akakataa mtume Muhammad sallallahu kufananishwa na nini Najua na mwezi asema wa nuru Muhammad daimun tama na nuru ya mtume Muhammad daima ni yenye utimilifu kwamba hiyo nuru ya mtume hai, haipungui tafanishaji na jua na mwezi lakini ni ufananishaji am bila shaka tashbihu almaqlub wafananisha kitu ambacho kile kinachofanishiwa ni kikubwa kwa sifa kuliko hicho kinacho hicho kinachofananishiwa ni kidogo kwa sifa kuliko hicho kinachofocho fananishwa almuradi mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam katika hii dunia ni faida kubwa ambapo hata wazungu watu wa Ulaya wamemwona mtume Muhammad ni muhimu sana muhimu sana na moja wa muhimu wake mkubwa walipomtazama waliichunguza kazi yake pale maka na Madina kwa kipindi cha miaka ishirini maana mtume ana miaka kazi yake ni miaka ishirini na tatu tu sasa hii miaka ishirini na tatu kafanya kazi gani mzungu mmoja akamwandika mtume Muhammad kwa kazi aloifanya aloifanya kwa muda wa miaka ishirini ambaye hitimii miaka ishirini Thomas Kale Mara nyingi namzungumza bana huyu namna wanavyomuadhimisha huko Uingereza mpaka kapewa mtaa Na namna wanavyomuadhimisha huko Uingereza mpaka wamemuita saa Unajua kila kila maeneo na tamaduni zao ya kimaneno huku kisema alhabib unajua maana yake ni nini wanaokusudiwa ni watu gani sayyid unajua anayekusudiwa ni mtu gani 
lakini kule Uingereza nao wana hiyo kwamba saa ni mtu mwenye heshima kubwa ya kifikra heshima kubwa ya kiakili heshima kubwa ya miongozo heshima kubwa ya maono wakidai kwamba huyo saa mpaka upewe jina saa maneno yako yanaishi na ataendelea kusaidia ulimwengu moja katika maneno sisi tunaojifakarisha nayo waislamu kwa huo usane swake ni maneno alivyomzungumza mtume Muhammad na mimi binafsi napenda sana kuwafuatilia hawa watu kuwasoma sana haswa kujua kwamba upande wa mtume upande wa Qur'an upande wa Uislamu wanasemaje moja ya maneno nilokutana nayo ni yale wanamshangaa mtume kwa kazi aliyoifanya kuiunganisha jamii kuwa kitu kimoja akasema how one man single single uh, single handedly man could the world a warring and wandering tribe into a, into a strong nation in less than two decades mwisho kunugu na kiingereza la tisha tisha sasa iliwezekana vipi mtu mmoja huyu mtu mmoja ambaye ni kama mkono mmoja tu aliweza kuwaunganisha wakawa kitu kimoja welding kama unajua wale mashine welding inavyounganisha inavyokuwa kitu kimekamata basi katumia neno weld watu wa welding mnanielewa hmm? ameunganisha amewezaje kuunganisha wearing and wandering bedouins kwamba waarabu wale mabedui wale ambao siku zote wako kwenye vita na siku zote wako kwenye kwenye kurandaranda tu wanazunguruka huku na huku ameunganisha mpaka wamekuwa ni taifa moja lenye nguvu lakini kwa kipindi ambacho in less than two decades kipindi ambacho hakizidi miaka mingapi 20 hawa wameiona kazi ya mtume Muhammad katika kuunganisha jamii jamii kuwa kitu kimoja jamii kuwa ndugu moja na leo wote hapa tulipokaa sidhani tangu utuje hapa kuna mtu amemuuliza mwenzake kwamba wewe hivi unatoka ukoo gani mwenzangu wewe ni wa wapi mkoo gani wapi inawezekana katika kujuana lakini ukabila gani ukoo gani sijawahi kuona mimi lakini unafahamu ni kwa nini kilichonyongonyeza kikamomonyoa fikra hizo kikaondosha kabisa katika ulimwengu wa Kiislamu fikra hizo ni nini ni la ilaha illa allah muhammad rasulullah wengi hapa wenye uwezo mjitahidi muende hija kule hija moja ya mambo ambayo tunayoyaona ya ajabu kabisa ni hii kazi aliyozungumza Thomas Kale kazi ya mtume Muhammad kuifanya jamii kuwa kitu kimoja Mwarabu na sekwa Mwarabu kuwa pamoja Mwarabu na mzungu kuwa pamoja mtu mwenye madaraka makubwa mno kifedha ndio kuna madaraka ya fedha eh? na mtu mwenye madaraka ya chini kifedha mtu mwenye madaraka makubwa ya kisiasa mtu mwenye madaraka madogo kabisa kabisa asiyejulikana hawajuani hao watu lakini wana upendo aina moja ule wasisiwa na mtume Muhammad kwa ndio maana wa watu wakitazama jambo kama lile la hija wote tumekubali matajiri masikini wanyonge watukufu watu wakubwa wote tuvae vazi la aina moja ukiwa ni mwanamume 
wote tuna vazi la aina moja na wote kama vile tunaimbishwa na mtu mmoja la baik allahumma la baik la baik la sharika la la baik inna la hamda wa ni'mata laka wal mulku la sharika lak la baik allahumma la baik la baik la sharika lak inna la hamda wa ni'mata laka wal mulku la basi bwana hivi hata rais anaimba wala asemi ya mimi rais tena nibe na watu ni kazi aloifanya nani sallallahu alaihi wasallam ndio maana mzungu anashangaa asema how one man single hand handle man could the world a warring and wandering bedoyes <laughs> <laughs> into a strong nation in less than two decades kwamba amewezaje mtu huyu mmoja ambaye ni kama mkono mmoja kuunganisha watu wa jamii zote lazumza mabadui lakini watu wa jamii moja wote kwa kitu kimoja na ndugu zangu hakuna utamu katika dunia kama udugu wa Kiislamu al-ukhuwatu al-islamiyya udugu wa kiislamu Mwenyezi Mungu atubarikie udugu wa kiislamu una raha na moja ya kazi aliyofanya pia inastajabishwa sana ni kuunganisha wale Ausi na Hazraj sinojua wale Aus kwa mbili kubwa ambazo ndio ndio watu wa Madina walikuwa kimiliki Madina Aus na Hazraj wale bana walipigana miaka 140 tarehe 15 mwezi wa sita mwaka mia sita na kumi na tano vita ikaisha sehemu inaitwa Buath ndio kule kwenye tarihi kuna kitu kinachoitwa yaumu Buath ni siku ambayo kulikoma ile vita. Lakini fikiri ni miaka saba kabla mtume Muhammad hajahamia kwenda Madina. Sasa vipi twataka kumuhusisha mtume na kukaa sawa au na Hazaraji kuwa ndugu moja wakati vita imeisha miaka saba kabla mtume Muhammad hajafika Madina. Jawabu ni hili wale vita iliisha lakini chuki zilikuwa hazijaisha kwa hiyo ukipita pita kwenye mitaro mitaro ya Madina unakuta kuna mtu kalala ukifika kafa kauawa ima ni muaus ni muhazraj hawaombani chumvi hawazikani hawali pamoja si kitu kimoja aliyewafanya wakawa ni ndugu mmoja ni mtume Muhammad Mtume sallallahu alaihi wasallam zile chuki chuki zile akaziondoa zote mpaka Qur'ani ikasifu kwa sababu najua ule udugu wa Kiislam ni neema kubwa sikile wadhkuru ni'mata Allah alaykum idh kuntum a'da'a فالف بين قلوبكم فاصبحت بنعمته اخوانا kumbukeni neema ya Mwenyezi Mungu iliyo juu yenu Mungu alivyonaemesha idh kuntum a'da'a wakati mlipokuwa ni maadui فالف بين قلوبكم akaunganisha baina ya nyoyo zenu fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana mkawa kwa ni'ma yake Mwenyezi Mungu ni ndugu moja anaambia wale au sina nani na Khazraj lakini ndio tunaambiwa sisi wote kumbe kuwa hivi watu kupendana kwa ajili ya Mungu ni ni'ma kubwa lakini hapo ni Mwenyezi Mungu kitazama hiyo 
ni Mwenyezi Mungu anaikubali kazi ya mtume Muhammad kwamba moja ya kazi yake ni kuunganisha watu kuwa ndugu moja ndio maana Mwenyezi Mungu katika Qur'ani akasema inama almu'minuna ikhwa hakika si vinginevyo waumini wa kweli kabisa ni ndugu lazima useme waumini wa kweli kabisa ni ndugu inama almu'minuna ikhwa hakika si vinginevyo waumini wale ambao ni wa kweli wa kweli kabisa waumini wa kamilifu ni ndugu silamu al waumini ambao na ukamilifu katika ule imani yao ni ndugu ndio sifa eh, moja katika waliokuwa na wanaifanyia uchambuzi aya Sheikh mmoja akasema kuna tofauti na ya al ikhwa na ikhwanu ikiwa ni kwa ikhwa ni wale ndugu wa damu ni jitihada yake nzuri Mwenyezi Mungu atubarikie kwa maana we muumini wa kweli kabisa anakuwa kama ndugu wa damu ndivyo alivyokuwa aus na khazraj na ndio kazi mtume Muhammad aliyojenga katika nyoyo za waislamu ndio maana nikasema jitahidini muende hija mimi mudiri na Sheikh Abdul tushaenda ndio maana sasa jitahidini <laughs> muende hija kule moja ya faida kubwa utakoipata ni kuisoma kazi ya mtume Muhammad katika kuunganisha jamii kuwa kitu mbali na kwamba utakuwa umekwenda kutekeleza nguzo ya tano ya Uislamu lakini ni ajabu bwana ukipita hivi kidogo tu mtu hakujui kabisa bwana atakukimbilia utadhani kwamba ana we, we yeye ndiye mwenye shida lakini akifika anataka akupe chungwa au maji au ndizi au kakamata chakula akupe chakula nje nje ya mazingira yale ya Kiislamu maana hija alitengeneza mazingira sana ya Kiislamu tunaomba Mwenyezi Mungu adumishe asichafuliwe nje ya mazingira yale mtu ana namna hiyo akikukimbiza na kukupa chakula kusema ukweli hata huku <laughs> lazima utapiga simu tu unaona na wajua huyo mtu siku nyingi namfuatilia lakini leo shamgundua hana ni nzuri nahnu fi zaman suara al ma'ruf fihi munkara wa suara al munkar fihi ma'rufa tu kwenye zama ambapo wema ndio umekuwa ubaya na ubaya ndio umekuwa wema kwamba muungwana ndio kawa mshezi na mshezi ndio kawa muungwana ndio zama tunazoishi yani bu kipindi hiki ukikirimiwa nishaona mimi mahala fulani katika hoteli fulani tuliingia yule bwana kuna watu pale hotelini pale ye kala chakula kaingia watu wale watu wanamjua yeye hawajui. Wakaenda kanunua chakula. O, wakamlipia kile chakula chokuwa nakula pale. <laughs> Ilikuwa kesi kubwa zaidi. <laughs> Swali moja tu na nyinyi mna maana gani? Mnakusudia nini? <laughs> Sasa za hivi imekuwa hivi lakini mtume Muhammad masomo yake yakikita vizuri ndani ya nafsi utakuwa kama vile uko hija anakupa mtu chakula uamfurahia kwa sababu yuko kwenye levu ya ndugu yako kabisa si ndio yule msemaji akasema hivi inna akhaka haqqu man kana maka 
وَمَنْ يَذُرُّ نَفْسَهُ لِيَنْفَعَكَ Hakika ndugu yako wa kweli ni yule ambaye anakuwa pamoja nawe na yule ambaye yuko, yuko tayari kujidhuru mwenyewe liyamfaaka ili akunufaishe wewe Waman idha raibu zamani sadaka shatta fihi shamlahu liyajma'aka Na yule ambaye wewe ukiwa katika ghasia ghasia hizi za kizama za kuumiza kichwa yuko tayari kulivunja vunja kutawanya tawanya jeshi lake ili akuunge wewe ndio kipimo cha ndugu wa kweli Mwenyezi Mungu atujalie Islam tuwe hivi na bila shaka hatuko mbali tunaelekea huko Hivi tu kwamba tumekaa hapa lakini muda mrefu mi miaka yote nikija hapa sijaona dalili ya kubaguliwa hata kidogo lakini usingekuwa ni huu islam lazima ingeweza nda yule yani ukisimama hivi kuzungumza watu wanakuchukia wana kabla hujasema kwa sababu sio jamii yao lakini aa, wote tu jamii moja tumeunganishwa na mtume Muhammad kwa hiyo kwa hiyo sallallahu alaihi wasallam yeye ndio maana busiri akasema anta misbahu kulli fadlin fama tas dhuru illa an dhawika al adwa'u wewe ndio taa bwana ya ubora ndio taa ya utukufu ndio taa ya wema bakti nzuri ulimwengu mzima unakubaliana hili ndio sababu hata watu wa ulimwengu tunao wanukuu ni wale waliokubalika katika ulimwengu kwamba ndio wenye akili nyingi ili ukinuku mtu huyo mtu sasa wewe si mzungu mzungu huyo sio mzungu mzungu bwana ni mzungu kweli kweli huyo <laughs> Thomas Kale shambio mwana falsafa kwa wazungu Allahu Akbar huyo ana heshima kubwa mpaka nkadhani hivi hawa wazungu wana falsafa waliowapa daraja ya mitume wao nini kwa sababu wanawazingatia kweli kweli kwa ndugu zangu nyinyi vijana wa madrasa na nyinyi waalimu wa madrasa meshika kamba iliyokuwa madhubuti msiachie meshika jambo la sawasawa msiliachie na hii jamii yetu inawahitaji sana kama kuna kipindi ambacho madarasa atakiwa kusomo watu wasome sana ni kipindi hiki si kusoma tu na kuzingatiwa sana ni kipindi hiki ndugu zangu kwa sababu ulimwengu tulokuwa nao ni mtihani yule prince charles tumeambiwa tumzungumze sana mtume prince charles squeeze so prince ni king charles kapanda alikuwa mtoto wa mfalme sasa hivi sasa hivi ni mfalme wa uingereza yule ni me, moja ya watu ambao alikuwa anawafuatilia fuatilia na wasoma soma sana ni yeye kwa sababu sijui kwa nini lakini ameuzungumza sana uislamu mara kwa mara tena vizuri mpaka wakamihisi ni alislimu lakini hakusilimu aliwahi kuulizwa yeye anamtambua vipi huyu mtu aliyokuwa akiitwa Muhammad maneno mafupi tu alisema Muhammad is the priceless gift yani ni zawadi ambayo hapa duniani hakuna bei inaweza kununua zawadi hiyo kwa thamani yake yani hiyo zawadi kama ingekuwa inauzwa hakuna pesa 
au bei ambayo na mtu ambaye kapangiwa anaweza kununua hakuna bei duniani ambayo inaweza ikapangwa kununua thamani ya mtume Muhammad ndivyo anavyosema ni mzungu eh, tena wewe ndio mzungu wa kisawasawa zaidi maana king mfalme wa Uingereza na hama neno ndio yeye aliyosema mtume ana rahmatu muhdatu mimi ni rehma iliyotolewa bure kwa watu ni rehma tena sio rehma tu muhdatu iliyotolewa kwa watu zawadi kwa hiyo ikiwa ulimwengu wa kimagharibi tena sio kimagharibi kidogo umagharibi wenye kuheshimika wamtambua mtume na unamfurahikia mtume na na unamkiri mtume Muhammad wewe Muislamu huwa umewahi kujihisi kuwa wewe ni mfuasi wa mtume Muhammad umejihisi thamani kubwa kiasi gani au umezoea maana mazoea analeta dharau na kweli huyu mtume Muhammad yaonyesha pia watu pia imefikia wamemzoea si baadhi ya watu wasema mswalie ni baba Fatuma jamani mtume tena huita baba Fatuma <laughs> eh mmegusikia siku moja sule ni baba Fatuma moja kule leo kusikia dhara moja mswalie ni bingwa huyo Ha. Ngem swali ni mwamba. Allahu akbar. Sasa na wanaitikia no ndio viroja zaidi. Salale. Huyu ndalili kwamba ima watu hawamjui mtume au wamemzoea kwa sababu familiarity brings contempt. Mazoea huleta dharau tusimzoee mtume yani kwa sababu unasema sallallahu alaihi wasallam akitajwa mtume basi kutajwa mtume ni ibada si ndio si ndio natija yake maana akitajwa mtume useme sallallahu alaihi wasallam basi yule mtu tukasema Muhammad ni ibada sasa mtu amchezea hizi madrasa na mafundisho ya mtume Muhammad tuyazingatie ngoja tuende tena huko huko kwa wazungu kuna yule mtu mmoja aitwa Johan Goethe bwana Johan Goethe huyu mm. mjerumani na mzungumza zungumza sana kwa sababu anazisifu madrasa anasema his teaching is like a almighty stream that is flowing continuously bestowing love and peace to all mankind mafundisho yake mtume Muhammad ni kama mkondo wa maji ambao mkondo huo ni mtukufu unatiriza maji yake katika ulimwengu continuously kila wakati hayo maji yakitirizika bestowing peace and love to all mankind inanemesha ni anatoa ile maji amani na mapenzi kwa watu wote hivyo basi muislamu wa kweli ni yule ambaye waislamu wengine wanasalimika kwa sababu yake si ndio anavyosema mtume lakini sio hivyo tu jamii nzima inanufaika na yeye. Yaani iwe sisi waislamu tunapokuwa mahala fulani wengi basi ulimwengu wote ujue kwamba pale lazima amani ipo. Sasa ndio kazi ya mtume Muhammad. Mtume alivunja uadui akaleta amani, sio? Ukiwa wewe ni Muislamu wa kweli 
mahala ulipo kutawaliwa na mapenzi makubwa ndio pale mtume akatuambia al muslimu muislamu wa kweli na tufanye ni ulam pia kamali au msemaji al muslim muislam kamil man salim al muslimun hao sasa ulam hii nyingine tuifanye istighraq jami' al afrad sikuta ka vizuri hapo muislamu wa kweli ni ule ambaye wamesalimika waislamu wengine wote maana hao wote ni wote kweli mlevi ambaye muislamu asalimike na huyu almuslim apate faida naye kichapia anufaike na huyu almuslim mkubwa anufaike na huyu almuslim mdogo anufaike na huyu almuslim mfalme anufaike na almuslim na mtumwa anufaike na huyu muislamu wa kweli mtume akataja muislamu wa kweli ni yule ambao amesalimika waislamu wengine wote lakini min min lisanihi wa yadihi kutokana na maneno yake na kutokana na nguvu zake nilipokuwa ninapataka zaidi ni hapa yadihi yadi ni nguvu sio mkono ni nguvu nguvu vipi kila mmoja na nguvu yake power ya akili yako inufaisha islamu wengine yani usitumie akili yako nyingi ukasifika ujamaa na akili nyingi lakini akili yake ni kwenye kupinga pinga tu eh ana akili nyingi kwenye kutotoa misemo misemo tu ambayo hainufaishi chochote Aa, akili yako ni power msolieni mtume watu wanufaike na akili yako lakini madaraka yako ni pawa ni hadi hiyo watu wanufaike na madaraka yako ushehe wako ni pawa watu wanufaike na ushehe wako kukubalika kwako ni pawa watu wanufaike na kukubalika kwako Na hizi nguvu sasa za kawaida pia ni pawa. Watu wanufaike na nguvu zako usinyunywe machuma tu. Kumbe watu wa watu waona hiyo machuma tu ndio nguvu. Ah ah. Beba matufari au maguvu yako baada ya kununua machuma, peleka msikitini. Au sio bana. Mwenyezi Mungu atunufaishi. Kwa hiyo watu wa madrasa tusiwanyonge mtume Muhammad ni misbahu kulli fadlin fama tasduru illa an dhawihi al adwa'u fa innahu shamsul fadli hum kawakibuha yudhhirna anwaraha linasi fi dhulami Mwenyezi Mungu atujalie katika wenye kusema kwa ajili ya Mungu na kusikia kwa ajili ya Mungu na Mwenyezi Mungu atie taufik ya sisi wasemaji na nyinyi mnausikiliza kufuata na kubadilika lakini Mwenyezi Mungu atujalie wote katika wale wenye kunufaika na mafundisho ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ukamilifu ni wake yeye Mwenyezi Mungu wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh